हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं गोविंद सरकार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर स्वागत करते हैं दोस्तों आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बैन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उन वीडियो से फायदा ले सके जैसे कि दोस्तों आपको पता है हम आपके लिए यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं और इसी क्रैश कोर्स का जो है एक यूनिट का जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ऐसे फर्स्ट यूनिट का टोटल मैंने टेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड ट्वेल्व डेरिवेशन जो है मैंने उसको फिनिश कर दिया है अगर आप फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप वहां से अपनी मतलब की जो वीडियोज है आप जिन टॉपिक पे कंफ्यूजन है आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं और उन वीडियोस का लाभ ले सकते हैं दोस्तों आज नेक्स्ट यूनिट की स्टार्टिंग कर रहे हैं इस यूनिट में हम बात करेंगे और ये जो यूनिट्स हम ले रहे हैं सॉरी ये यूनिट्स हमारे यूनिट फोर ठीक है ना तो यूनिट फोर्थ के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे इस सीरीज में हम अप्रोक्स टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो डेरिवेशन है दोनों विद्युत चुम्बी के प्रेरण और अल्टरनेटिव करेंट है टेन टेन डेरिवेशन है और अप्रोक्स इसी चैप्टर में से 15 जो है क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर से हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो करीब इस यूनिट में से हम 15 न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा अब जो ये जो हमारा फोर्थ यूनिट है इस फोर्थ यूनिट से आपके एग्जाम में अप्रोक्स आठ नंबर का जो है मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने अल्टरनेटिव करेंट और विद्युत चुंबक के प्रेरण को अगर अच्छे से समझ लिया अगर इस इनके कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके इस चैप्टर में से एट मार्क्स आ जाएंगे अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर होता है पूरी तरीके से उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एट मार्क्स आप ला सकते हैं दोस्तों ऐसे अगर आप इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं और बाकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करना है तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में तो अल्टरनेटिंग करंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट को समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है फिर जाके हम उसमें वर्कआउट करेंगे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे तो ये वीडियो जो इंट्रो वीडियो है इसमें हम अल्टरनेटिंग करेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके जो बेसिक कुछ डेरिवेशन सॉरी कुछ डेफिनेशन है जो आपको हर जगह काम आएगा तो ऐसे डेफिनेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों करंट जो है धारा जो है टू टाइप्स के होते हैं अल्टरनेटिव करंट जो है सॉरी धारा जो है वो दो तरीके के होते हैं एक डीसी करेंट और एक एसी करेंट ठीक ना एक डीसी करेंट और एक एसी करेंट डीसी करेंट क्या होता है डीसी करेंट का मीन्स होता है कि ऐसा करेंट जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या रहे स्थिर रहे समय के साथ उसका ना तो मान परिवर्तित हो और ना ही दिशा परिवर्तित हो तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं डीसी करंट कहते हैं डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा हिंदी में कहते हैं इसको दिष्ट धारा ठीक है अच्छा अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करेंट्स क्या होता है अल्टरनेटिंग करेंट्स को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा का मीन्स होता है कि ऐसी ऐसा करेंट जो समय के साथ अपनी दिशा को भी परिवर्तित करे और अपने मान को भी परिवर्तित करे इट मीन कहने का मतलब है धारा पर, प्रत्यावर्तित धारा वह धारा है जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होता है परिवर्तित होता है तो अगर अल्टरनेटिव करेंट्स की बात करें तो अल्टरनेटिव करेंट्स को हम शो करते हैं वी इज गोस्ट वी नॉट साइन ओमेगा टी आई इज गोस्ट टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है उसका वेरिएशन को मतलब समय के साथ है, उसमें कितना वेरिएशन आएगा अगर इसे ग्राफ खींचते हैं वी इज गोस्ट टू साइन ओमेगा टी एंड आई इज गोस्ट टू साइन साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे आपको एक साइन कर मिलता है ये साइन कर आपको शो करता है अल्टरनेटिंग करेंट में जो उसका डायरेक्शन और प्लस उसका जो मान है वो किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है किस तरीके से आपका परिवर्तन हो जैसे यहाँ पे वोल्टेज का कर्म देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज जीरो होगा इसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ेगा फिर धीरे धीरे वोल्टेज का मान घटेगा ये पॉजिटिव हाफ सर्कल में होगा ठीक है इसके बाद एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करेंट जीरो हो जाएगा इसके बाद अल्टरनेटिव सॉरी वोल्टेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में घटेगा नेगेटिव सर्कल में ठीक है फिर एक पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा जीरो होने के बाद फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में घटेगा तो इट मीन समय के साथ क्या हो रहा है इसमें लगातार च
अचानक से चेंज नहीं हो रही कंटिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो ऐसा करंट जिसका मान और दिशा क्या होता है समय के साथ परिवर्तित होता है तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा ये हो गया हमारी डेफिनेशन प्रत्यावर्ती धारा की नेक्स्ट अब प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड हम कुछ इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को समझ लेते हैं डेफिनेशन ये है शिखर मान सबसे पहला अल्टरनेटिंग करेंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव के लिए इसका जो शिखर मान है पिक वैल्यू कहते हैं इसको जो इसका शिखर मान है वो रिप्रेजेंट करता है कि अल्टरनेटिंग करेंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी इंस्टेंट या किसी क्षण कितना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है जैसे अगर इस कर्म की बात करेंगे तो यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट है ये मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंट करेगा प्रदर्शित करेगा इसकी अधिकतम मान को तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं शिखर मान और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट और वी नॉट से अगर करंट है करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से और वोल्टेज है वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट से अच्छा नेक्स्ट आते हैं आवर्तकाल आवर्तकाल के डेफिनेशन क्या है आवर्तकाल के डेफिनेशन के अल्टरनेटिंग करेंट द्वारा एक चक्र को कंप्लीट करने में लिया गया समय अंतराल को हम आवर्तकाल कहते हैं जैसे अगर अल्टरनेटिंग करंट यहां से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा पॉजिटिव में हाफ सर्कल और नेगेटिव में हाफ सर्कल कुल मिला के एक सर्कल तो करंट का मान इस जीरो से लेके इस जीरो तक वेरी करने में जितना समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा आवर्तकाल तो आवर्तकाल हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय कौन कहेंगे आवर्तकाल अच्छा आवृत्ति आवृत्ति का मतलब आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं टी से नेक्स्ट आवृत्ति आवृत्ति क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आवृत्ति का मीन क्या होता है आवृत्ति का मीन होता है कि एक सेकंड में किए गए दोनों की संख्या या कंप्लीट किए गए चक्रों की संख्या जैसे अगर अल्टरनेटिव करेंट है अल्टरनेटिव करेंट एक सेकेंड में कितना चक्र अपना कंप्लीट कर रहा है या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अल्टरनेटिव करेंट किस जनरेट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट किस सोर्स से जनरेट होता है जनरेटर से और जनरेटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगे होते हैं दोनों साइड से और उसके अंदर क्या होता है एक क्वाइल को घुमाया जाता है ठीक है ना तो एक सेकंड में उसके अंदर जो क्वाइल है वो एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है उसके अंदर कितनी बार घूम रहा है तो उतने चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं आवृत्ति दोबारा से सुन लीजिए इसका डेफिनेशन आवृत्ति का मीन है कि एक सेकेंड में किए गए दोनों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति इसको न्यू या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा ताक्षणिक मान अब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो रहा है कि ये समय के साथ इसका मान जो है वो चेंज हो रहा है ना तो समय के साथ मान चेंज हो रहा है अगर मैं पूछता हूं कि किसी इंस्टेंट इसका मान कितना है किसी क्षण उसका मान कितना होगा ना? जैसे अल्टरनेटिंग करंट इस टाइप से या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस टाइप से वैरी कर रहा है तो मैं पूछूं कि 10 सेकंड बाद प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है या 10 सेकंड बाद वोल्टेज का मान कितना होगा तो 10 सेकंड बाद ना वो एक क्षण में वैल्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन किसी ना किसी क्षण में उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना तो ताक्षणिक मान का ताक्षणिक मान का मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का किसी क्षण उसके मान को क्या कहते हैं ताक्षणिक मान जैसे यहां पे किसी क्षण वोल्टेज यहां पे है तो इस पॉइंट पर इसका मान कितना है तो ये हो जाएगा इसका इस पॉइंट पर इसका या इस क्षण इसका ताक्षणिक मान या मान लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां पर है इसका अगर यहां पर है तो इस पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना है तो इस पॉइंट पर जितना भी वैल्यू होगा वो हो जाएगा उसका ताक्षणिक मान और ताक्षणिक मान को रिप्रेजेंट करते हैं वी इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये रिप्रेजेंट करता है इसके ताक्षणिक मान को आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कला फेस फेस क्या होता है फेस जहां पे भी हम दोलन पढ़ते हैं या वेब्स पढ़ते हैं मतलब तरंगों के बारे में पढ़ते हैं वहां पर एक चीज हम हमेशा जिक्र करते हैं फेस के बारे में तो फेस क्या रिप्रेजेंट करता है फेस रिप्रेजेंट करता है इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस कला तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या किसी भी तरंगों के लिए जो हम कला को हमने डिफाइन किया है तो कला को हमने इस तरीके से परिभाषित किया है कि किसी क्षण या किसी इंस्टेंट किसी पार्टिकल की या वोल्टेज की 
पोजीशन और उसकी दिशा को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा कला नहीं है असल में दोबारा सुनिए कला का मतलब होता है अगर कोई भी पार्टिकल जैसे आपका मान लो कोई एक पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है ना जैसे एक पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है ठीक है ना तो इसका कला इस किससे रिप्रेजेंट करेंगे कला का मतलब क्या होगा कि किसी क्षण पार्टिकल जैसे इस पोजिशन पर है ना कहां पर है इस पोजिशन पर और इसकी दिशा क्या होगी जैसे मान लो ये ऊपर जा रहा है तो इस का पोजिशन और इसकी डायरेक्शन को जिस क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करेंगे जिस क्वांटिटी से हम दर्शाएंगे वो हो जाएगा हमारा कला या आप समझ लीजिए जैसे कोई एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है जैसे एक पार्टिकल यहां पे है एक सर्कल पे मूव कर रहा है ना तो सर्कल पे मूव करते करते मान लेते हैं वो किसी क्षण यहां पर है इस पोजिशन पर है ठीक है ना कला जो रिप्रेजेंट करेगा वो इसकी इस पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टिकल हमारा यहां पर है और प्लस इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे कि किस दिशा में जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं वो वो इस दिशा में जा रहे हैं तो इसकी पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करना है मान लेते हैं कि अगर ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है ओमेगा कोनी वेग से ये रोटेट कर रहा है और टी समय में वो यहां पर पहुंच जाता है कहां पर पहुंच जाता है टी समय में यहां पर पहुंच जाता है तो इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा कोणीय विस्थापन हो जाएगा ओमेगा टी थीटा इज हो जाएगा ओमेगा टी तो यहां पे जो ओमेगा टी है ये ओमेगा टी आपका रिप्रेजेंट करेगा इसकी कला को तो ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट में जो कला है कला रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्शन और उसके पोजीशन को या उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटिटी है उसको कहते हैं कला आई होप समझ में आ गया होगा कि कला क्या है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्टरनेटिंग करेंट के लिए ये दो टॉपिक्स धारा और वोल्टेज में कलांतर धारा और वोल्टेज में क्या कलांतर है धारा और वोल्टेज में कलांतर का मतलब समझ लेते हैं ठीक है ना तो देखिए यहां पे अगर हम एक ना यहां पे हम क्या करते हैं एक कैपेसिटर की बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कैपेसिटर की बात कर लेते हैं फिर कैपेसिटर से हम समझते हैं कि वोल्टेज और धारा में क्या कलांतर क्या क्या चीज है कलांतर का मतलब क्या है कला का अंतर कलांतर मतलब कला का अंतर मतलब वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर जो होगा इट मीन इसका मतलब समझ में आता है कि कभी कभी जो है वोल्टेज और जो है धारा जो है वो सेम कला में नहीं होते हैं मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वोल्टेज सबसे पहले पहुंच गया और फिर धारा पहुंच रहा है ये किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी देखा जाता है कि पहले धारा पहुंच जाता है फिर वोल्टेज पहुंचता है उसके पीछे पीछे मतलब पहले धारा पहुंच गया वहां तक पहुंचा फिर वोल्टेज आ रहा धीरे धीरे इनमें इन, इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है कला का अंतर है या पहले वोल्टेज पहुंच जा रहा है फिर धीरे धीरे पीछे पीछे क्या आ रहा है करेंट आ रहा है तो इटमीन इनके बीच में क्या होगा कुछ ना कुछ एक कलांतर हुआ या किसी किसी कंडीशन में देखा जाता है कि वोल्टेज और धारा एक साथ चलते दोनों मित्र बन के चलते हैं ठीक है ना और कभी कभी दोनों में जब एक दूसरे से रूट जाते हैं तो क्या होता है वोल्टेज पहले चला जाता है फिर धारा आता है पीछे पीछे उसको मनाने के लिए या पहले होता है क्या कि धारा पहुंच जाता है फिर वोल्टेज आता है उसके पीछे पीछे तो उनके बीच में क्या होता है कि एक कलांतर होता है तो कलांतर को समझने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की एक टेंडेंसी होती है कि कैपेसिटर क्या करता है कि अल्टरनेटिंग करेंट को पास होने देता है अपने से जो एसी करेंट है एसी करेंट को क्या करता है अपने में से पास होने देता है जब इसके क्रॉस हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स जैसे हम बिजली से कनेक्ट करते हैं इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं ठीक है ना तो अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा क्या तो होगा इसमें यह कि पहले इसमें धारा पहुंचेगा यहां पे धारा पहुंच क्या करेगा इसके पास को धीरे 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 पहले तो धारा पहुंच गया जितना पहुंचना था वो पहुंच गया पहले ठीक है ना अब जाके क्या करेगा वो कैपेसिटर को धीरे 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 क्या करेगा चार्ज करेगा जैसे जैसे उसका चार्ज होता जाएगा जैसे जैसे इसका इसके इसमें प्लेटों के बीच में क्या होता है बढ़ता जाएगा चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इसका वोल्टेज भी क्या होगा बढ़ेगा इट में समझ लेते हैं इसको ऐसे जैसे हमारे पास सी इज गोस्ट होता है क्यू अपॉन वी क्यू अपॉन वी तो वी इज गोस्ट टू वी इस ऐसे ले लीजिए कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी जैसे जैसे क्या होगा कि आवेश बढ़ेगा प्लेटो के बीच में वैसे वैसे क्या होगा इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं वो अचानक से चार्ज नहीं होता उसे चार्ज होने में कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का टाइम लगता है 
तो जब कुछ मिनट का टाइम लग रहा है या कुछ सेकंड का टाइम लग रहा है जैसे मान लो कि इस कैपेसिटर को चार्ज होने में दस सेकंड का टाइम लग रहा है ना कितना दस सेकंड का और यहां पे हमने अल्ट्रेटिंग सोर्स जो अप्लाई किया हुआ है वो पचास ओमेगा टी अप्लाई किया हमने पचास वोल्ट मैक्सिमम कितना वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं पचास वोल्ट अभी क्या होगा कि जब इसको हम चार्ज करेंगे ना तो चार्ज करने से क्या होगा सबसे पहले यहां पर करेंट पहुंच जाएगा और करेंट पहुंच के क्या करेगा उसको चार्ज करता रहेगा चार्ज करता रहेगा चार्ज करता रहेगा और फिर 10 सेकंड बाद इसका जो वोल्टेज है वो कितना होगा 50 वोल्ट होगा तो हुआ क्या यहाँ पे कि पहले करंट पहुंच गया फिर धीरे धीरे वोल्टेज वहां पे पहुंचा तो यहाँ पे पहले धारा और फिर वोल्टेज तो यहाँ पे क्या होता है कि धारा और वोल्टेज के बीच में एक कलांतर आ गया तो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए जो कलांतर होता है वो पाई बाई टू होता है ठीक ना पाई बाई टू का मीन्स क्या है कि यहाँ पे धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू अग्रगामी है अग्रगामी मतलब आगे जाने वाला कला में मतलब अगर वोल्टेज यहां पे है इस एक्सिस पे है वोल्टेज यहां पे है जीरो पे है तो करंट वहां पे पहले मैक्सिमम पे हो गया फिर धीरे धीरे करंट घटेगा तो वोल्टेज फिर धीरे धीरे मैक्सिमम पे पहुंचे जैसे करंट जीरो हो जाएगा वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा तो हमेशा वोल्टेज और करंट जो है वो हमेशा क्या रहते हैं एक दूसरे से 90 एंगल पर रहते हैं जैसे ये वोल्टेज है ये करंट है तो ऐसे वैरी करेगा ना जैसे धीरे धीरे करंट घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा बढ़ेगा जैसे करंट जीरो हो जाएगा वोल्टेज मैक्सिमम फिर घटेगा फिर करंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा जैसे मैक्सिमम पे पहुंचा जैसे ये मैक्सिमम पे पहुंचा करेंट वोल्टेज क्या जाएगा फिर जीरो तो अल्टरनेटिंग करेंट में क्या होता है धारा और वोल्टेज के बीच में क्या होता है एक कलांतर होता है तो यहां पे उसी चीज को शो कर रहा है कैपेसिटर के लिए ये पाई बाई टू होता है ठीक है नेक्स्ट अगर इंडक्टर्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं इंडक्टर्स की बात करते हैं क्योंकि ये चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज आपको करना है जब आप अल्टरनेटिंग सर्किट पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते परिपथ एल सी आर एल सी आर सी ठीक है ना सी आर ये जो परिपथ पढ़ेंगे चार परिपथ पढ़ेंगे इन चार परिपथ में यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है कि किसमें धारा अग्रगामी होता है और किसमें धारा वोल्टेज अग्रगामी होता है और कितना अग्रगामी होता है पाई बाई टू या पाई या थर्टी डिग्री या सिक्सटी डिग्री कितना डिग्री होता है वो कॉन्सेप्ट हम वहां पे यूज करते हैं तो नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पे जैसे हमारे पास इंडक्टर है ना एक इंडक्टर है इस इंडक्टर के क्रॉस जब हम क्या करते हैं वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा देखिए अब जो हमारे पास इंडक्टर है प्रेरकत्व तो है ना प्रेरकत्व तो की क्या कैपेसिटी होती है क्या स्पेसिलिटी होती है प्रेरकत्व तो की स्पेसिलिटी ये होती है कि इसमें जब करंट थोड़ा सा भी पास होता है ना पहले तो वोल्टेज पहुंच जाता है इसके क्रॉस जितना यहां पर अगर पचास वोल्ट हमने अप्लाई करा ना तो यहां पर क्या होगा कि पचास वोल्ट इसके क्रॉस तुरंत पहुंच जाएगा जैसे हमने बैटरी लगा दिया वैसे वोल्टेज वहां पे पहुंच गया वोल्टेज पहुंच के अपना राज जमा लिया उसने अब वो क्या करेगा जैसे वोल्टेज इसके पास पचास हो जाएगा अब क्या करेगा यहां से थोड़ा सा भी अगर करंट पास हुआ ना थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अब चूंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज बढ़ेगा धीरे 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 वोल्टेज बढ़ रहा है ठीक ना बढ़ के ये मैक्सिमम पे पहुंच गया जैसे ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा अब ये जब इसका मैक्सिमम हो जाएगा ना तब क्या करेगा कि अब अब ये करंट को अपने में से पास कराएगा ठीक है ऐसे समझ लेते इसको कि जैसे वोल्टेज हमारा थोड़ा सा बढ़ा जैसे 50 वोल्ट हमने अप्लाई किया 50 वोल्ट से इसने क्या अप्लाई करा 50 वोल्ट से 0. पॉइंट सॉरी वन वोल्ट यहां पे अप्लाई हो गया अब वोल्ट वन वोल्ट की वजह से क्या होगा इसमें थोड़ा सा करंट पास होगा जैसे आई जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एम्पियर करेंट इसमें से पास हुआ जैसे इसमें से करंट पास होगा तो इसकी स्पेसिलिटी होगी करंट क्या जनरेट करता है अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ठीक है ना तो ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और चूंकि यहाँ पे धारा धीरे धीरे क्या होगा वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धारा भी धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अब नेचर के एक फंडामेंटल लॉ है नेचर हमेशा ये चाहता है कि कहीं पर भी अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो चेंज वहां पे ना हो तो वो क्या करता है उस चेंज का हमेशा विरोध करता है उस परिवर्तन का विरोध करता है जब उस परिवर्तन का विरोध करे तो इंडक्टर की स्पेसिलिटी ये आ जाएगी कि ये धारा को पास होने नहीं देगा क्योंकि धारा जब पास होना तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रहा है तो इसकी स्पेसिलिटी हो जाएगी कि ये इसके इस वोल्टेज के विरुद्ध क्या करेगा एक ई जनरेट करेगा 
ठीक है ना और ये जो ई है इस ई का मान वोल्टेज के कंपैरिजन में शुरू शुरू में क्या होगा ज्यादा होगा अब इसके पास ज्यादा एनर्जी ये क्या करेगा बल पूरा बल लगा देगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा वहां पे जैसे मैक्सिमम में पहुंच जाएगा वोल्टेज पूरा मैक्सिमम में पहुंचेगा जैसे मैक्सिमम में पहुंचेगा तो क्या होगा अब करंट जो है वोल्टेज चूंकि मैक्सिमम में पहुंच गया इसके अब वहां पर राज हो गया अब वो बैटरी ने क्या करा उस पर एक राज स्थापित कर लिया अब जब राज स्थापित करा तो बैटरी जो चाहेगा वही होगा अब बैटरी क्या करेगा अपने में से करंट जो पास हो रहा था उसको आप इंडक्टर में से पास करेगा तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि सबसे इंडक्टर के केस में क्या होता है कि सबसे पहले वोल्टेज पहुंच जाता है पीक पे मैक्सिमम वैल्यू पे फिर वो करंट को पास करता है करंट को लाता है फिर अपने साथ ठीक है ना मतलब ऐसा है कि इंडक्टर में पहले वोल्टेज कहता है कि सबसे पहले मैं जाता हूं मैं जाके उस पर हावी होता हूं उसके बाद मैं तुझे खींच लूंगा मतलब करेंट को खींच लूंगा तो यहां पर इस टाइप से वोल्टेज सबसे पहले कहा वोल्टेज मैक्सिमम में आता है और करंट इसमें जीरो आता है सेम वही केसेस है कि यहां पे फिर वोल्टेज धीरे धीरे घटेगा करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा जैसे करंट मैक्सिमम पहुंचेगा वोल्टेज जीरो फिर वोल्टेज धीरे धीरे नेगेटिव में जाएगा और करंट फिर जीरो जाएगा तो इस टाइप से क्या हुआ कि यहां पर धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चिमी होता है क्या होता है पश्चिमी होता है ऐसे समझ सकते हैं यहां पर वोल्टेज यहां पे पहुंचा तो करंट यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा अगर इसका ग्राफ बनाते हैं ना तो इस टाइप का बनेगा देखिए कि वोल्टेज मैक्सिमम पे था वोल्टेज मैक्सिमम पे था करंट यहां से बढ़ना स्टार्ट किया वोल्टेज जीरो पे आ जाएगा करंट सॉरी वोल्टेज जीरो पे आ जाएगा करंट मैक्सिमम पे होगा फिर करेंट करेंट जीरो जाएगा वोल्टेज मैक्सिमम पे होगा तो हमेशा क्या रहता है कि इनके बीच में एक फासला रहता है वो फासला होता है कितना पाई बाय टू का इसमें भी पाई बाय टू लेकिन अंतर यह है अंतर यह है कि प्रेरकत्व में क्या होता है कि वोल्टेज पाई बाय टू अग्रगामी होता है और संधारित्र में क्या होता है कि धारा पाई बाय टू अग्रगामी होता है क्लियर है आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करेंट का अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार रिमाइंड करके देखें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आपको आगे का जो डेरिवेशन में आपको बताने वाला हूं वो डेरिवेशन भी आपको इजीली क्लियर नहीं होगा अच्छा नेक्स्ट आते हैं कला आरेख पर इस पर कला आरेख ठीक है ना अब कला आरेख की क्या इंपोर्टेंस है क्योंकि इंपॉर्टेंस तभी तो पढ़ेंगे ना विदाउट इंपॉर्टेंस तो हम फिजिक्स में कुछ भी चीज नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो कला आ रही है कला आ रही का भी एक अपना महत्व है कैसा महत्व है और सबसे पहले समझ लेते हैं कि कला आ रही क्या है ठीक है ना तो इससे पहले हमने क्या बात करी है हमने इसमें यह बताया कि वोल्टेज और धारा के बीच में क्या होता है हमेशा एक कलांतर होता है ठीक क्या होता है कलांतर होता है जब धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर होता है तो हम हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता है वैसे वैसे करंट भी चेंज होता है जैसे ये है ना जैसे हमने मान लिया ये हमारा वोल्टेज है ये हमारा करंट है जैसे जैसे ये वैरी करेगा घूमेगा वैसे वैसे इसके पीछे पीछे करंट भी घूमेगा तो इसी घुमाव के लिए या इसी चीज के रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए वोल्टेज और करेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या करा एक डायग्राम बना जो वेक्टर रोटेशंस बताता है वोल्टेज एंड करंट का अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आया कि आपने तो पढ़ा है कि वोल्टेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है करंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि आप अल्टरनेटिंग करेंट में वोल्टेज को और करेंट को एज अ वैक्टर डील करने वाले हैं क्योंकि यहां पर आपको वैक्टर्स लॉ का यूज करने का यूज करेंगे तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको बस कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज वेक्टर के जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं करंट वेक्टर के जैसा बिहेव क्यों कर रहा है लेकिन एक्चुअली में ये दोनों क्या है ये दोनों इसके अलग क्वांटिटी है तो आपको अगर पता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू में सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे कि ये दोनों वैक्टर क्वांटिटी क्यों है ठीक है ना अच्छा यहां पे अब क्या है कि दोनों का जो रोटेशन है वोल्टेज एंड करंट का जो रोटेशन जिस जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट करती है या जिस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम को कहते हैं हम कला आ रही जैसे यहां पे आप देख सकते हैं जैसे हमने हमने दिखा रखा है यहां पे एक करंट वेक्टर और एक वोल्टेज वैक्टर करेंट वैक्टर ओमेगा टी पर है किसी इंस्टेंट इसका जो कला है वो ओमेगा टी है और वी नॉट 
का जो कला है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है इट मीन यहाँ पे वोल्टेज करेंट से फाइव एंगल क्या है अग्रगामी है आगे चल रहा है वोल्टेज आगे चलेगा जैसे ये है वोल्टेज आगे चलेगा उसके पीछे पीछे करेंट आएगा ठीक है ना यहाँ पे करंट आगे भी चल सकता है वोल्टेज पीछे भी आ सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा वो आप, आपके सर्किट पे डिपेंड करेगा चलिए अब यहाँ पे कला आरेखनम क्या करते हैं कला आरेखनम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में करंट सॉरी करंट एंड वोल्टेज के वेरिएशन को करंट एंड वोल्टेज के वेरिएशन को कि करंट के रिस्पेक्ट में या समय के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है उसके पीछे पीछे करेंट कितना चेंज हो रहा है तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ना मैं अगर रोटेट करता हूँ यहाँ पे ठीक है ना जैसे ऐसे डायग्राम है अगर इसको मैं रोटेट करूंगा ठीक तो क्या होगा कि इस वेक्टर का इस एक्सिस पे जो वोल्टेज एंड करंट एक्सिस है इस पे अगर मैं क्या करता हूँ प्रचेप पे डालता हूँ यहां से ना एक प्रचेप पे डाल दूंगा तो प्रचेप की जो हाइट है ये वाली जो हाइट है ये हाइट रिप्रेजेंट करता है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ताज छड़े मान को रिप्रेजेंट करता है जैसे अगर इसमें इससे इसको परचे पर डालेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वी जो रिप्रेजेंट करेगा इसके ताचड़े मान को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ना और यहाँ पे जो इसका एंगल है ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट करेगा कला को किसको रिप्रेजेंट करेगा कला को तो इस पूरे डायग्राम में हमने किसको मतलब वोल्टेज और करेंट को रिप्रेजेंट किया है किसके फॉर्म में कला और उसके ताचड़े मान में और प्लस उसको हम ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग से वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ठीक है ना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कला आ क्या है अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं जब तक समझना है आप देख सकते हैं उसको और आपको अगर कोई आगे कुछ भी पूछना है कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी आप पूछ सकते हैं हम जहां भी आप हमसे क्वेश्चन करेंगे हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तत्पर रहेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको पता है कि वेक्टर और करेंट सॉरी विभव और जो धारा है एक वेक्टर क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं किसमें अल्ट्रेटिंग करेंट में एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी क्यों है आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी की बात चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों इस इस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बैल को भी दबाना होगा और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को आपको इतना वायरल करना होगा इतना वायरल करना होगा कि वायरल करना होगा कि सबको इस वीडियो से फायदा मिल सके और हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे वीडियोस का लाभ लेते रहिए फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए और खुशियां बांटते रहिए जय हिंद जय भारत